Nipende sasa kukualika katika session namba tatu ya kipindi chetu cha Mkana Imbanasi ambayo ni maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni Juni tatu, kanisa linamkumbuka mtakatifu Karoli Lwanga na wenzake wafi adini. Kuanzia mwaka 1885 hadi mwaka 1887 Wakristo wengi waliuawa Uganda kwa amri ya Mfalme Mwanga ambaye alichukia dini ya Kikristo. Karoli Lwanga na wenzake 21 wenye bidii ya dini waliuawa. Na ikumbuke kwamba waliuawa mwaka 1886. Na sita. Tupate kwenda kuisikiliza historia ya mtakatifu Karol Luanga na wenzake 21 ambao walikufa shahidi kwa kuitetea imani ya Kikristo. Na wewe msikilizaji wetu Emana Suredo nina imani kwamba kuna mengi ambayo tutajifunza hasa kupitia Ukristo wetu. Tunaambiwa kwamba tuwe tayari wakati ufao na wakati usiofaa. Kuna wakati ambao utapata madhulumu mengi lakini Hayo yote tunatiwa moyo kwa kupitia watakatifu pamoja na mitume ambao walisimama kidete kwa ajili ya kuhubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa leo ni tarehe 3 mwezi Juni ni mtakatifu Karoli Luanga na wenzake wa Fiadini. Wa Fiadini hawa ishirini na wawili wote ni wa Afrika. Walipata taji la mbingu wakati wa dhulumu ya Mwanga, mfalme wa Uganda, ikiwa kati ya miaka 1885 hadi 1887. Alipokuwa kijana Mwanga alipendelea sana kusikia mafundisho ya mapadre alianza kuyaacha mambo yote ya kipagani akawashauri watu wake wote waende kwa mapadre kufundishwa dini ya Kikristo Alichagua wakristo wengi akawapa kazi bora zilizokuwa chini ya uwezo wake Wajumbe na raia wa pagani walipoona kuwa mfalme wao anakataa mambo yao ya kipagani. Walipatana kwa faraga ili wamuone. Lakini siri yao ikajulikana kwa Wakristo watatu waliokuwa watumishi wake. Mwanga aliwaita Katikiro, ndiye waziri mkuu na wengine waliofanya shauri la kumuua. Lakini walipotubu kosa lao aliwasamehe. Toka siku hiyo katikiro wazee na wafumu walikula njama kuwaua Wakristo. Kila siku walikwenda kwa mfalme Mwanga kuwashtaki kwa kumdanganya na kumuogofya. Kisha Mwanga alianza kudanganywa na mali na furaha mbaya za dunia lewashurutisha baadhi ya wakristo watende naye mabaya lakini walikataa kishujaa kutenda hayo aliyowashurutisha hapo mwanga aliwakasirikia akataka kuwaua ifuatayo ni orodha fupi ya baadhi ya watakatifu hawa na jinsi walivyokufa katika hali ya kishujaa Mtakatifu Matias Mulumba alikuwa jumbe na kiongozi wa wazee wa shauri na huyu alipokea mafundisho na aliweza kubatizwa na jinsi alivyokufa alipokamatwa na wauaji aliungama kwa uhodari dini yake alikatwa mikono, miguu, nyama ya mgongo na ile ya kifuani. Lakini hakulia hata kidogo. Aliomba Mungu akisema, "E Mungu wangu, Mungu wangu." Shahidi huyo alifariki dunia mnamo tarehe 28 mwezi Mei mwaka 1886. 
Mungu aliwazuia wanyama wa porini na ndege wasiguse maiti ya mtumishi wake muaminifu. Hivyo baada ya siku chache mapadre walikuja kuuchukua mli wake wakauzika. Mtakatifu mwingine ni Karoli Luanga. Huyu alikuwa kijana hodari na wakati huu akiwa na umri wa miaka ishirini tu. Mfalme alimpenda kwa sababu alimuona ni mzuri, hodari na pia alikuwa na tabia njema. Siku moja asubuhi kwa amri ya mwanga, Karoli aliwakusanya vijana wote na hapo mwanga aliwaambia kati yenu wale ambao hawataki kusali na kufuata dini ya Kikristo wakae hapa karibu nami na wale wanaotaka kusali na kufuata dini ya Kikristo waende mbali kule ukutani baada ya mwanga kusema hayo Karoli Luanga na kundi la Wakristo wote pamoja walienda kukaa ukutani waliungama kwa neno moja kwamba wao ni Wakristo tena hawataki kukana dini kundi hilo lilikuwa na vijana kumi na wanne ndio Karoli Luanga Kizito Mbaga Tuzinde Bruno Selenkuma Yakobo Buzabaliao Ambrosi Kimbuka Mugaga Giavira Achile Kiwanuka Adolfo Ludigo Mukasa Anatoli Kilibwajo Atanasi Bazekuketa na Gonzaga Gonza Walifungwa pamoja wakapelekwa Kilimani na Mugongo ili wakachomwe moto Ilikuwa tarehe tatu mwezi Juni mwaka 1886 walipoteketezwa katika tanuru la moto wakafa wafia dini walikuwa hapo wengine waliungama dini wakati wa dhulumu hiyo naye ni Yosefu Mukasa huyu aliwatangulia wote alikuwa na umri wa miaka 26 na, na alikuwa msimamizi wa nyumba za mfalme zenye vijana tano. alikatwa kichwa kisha akachomwa moto mwingine Andrea Kagwa alikuwa na umri wa miaka 30 katikiro alimuonea kijicho sana kwa sababu aliwafundisha wenzake ili wabatizwe na tena alisikia kuwa mfalme anataka kumfanya Andrea Kagwa kuwa jemedari wa askari wake Andrea pia naye alikata kichwa Mwingine Denis Sebugwao. Huyu alitigwa mkuki na mwanga mwenyewe kwa sababu alimfundisha mwenzake katekisimu. Alikuwa na umri wa miaka kumi na sita. Ponsiano Ngondwe. Huyu alikuwa mtumishi wa mwanga. Muaji alimuuliza wewe umkristo? Naye alijibu kweli mimi ni mkristo. Aliposikia neno hilo muaji alimchoma mkuki akamuua. Gonzaga Gonza. Huyu ni mmoja wa wale vijana kumi na wanne waliongama dini yao mbele ya Mwanga. Yeye alipigwa mkuki njiani mbele ya wafiadini wenzake. Mwingine Luka Banabakinto na pia alichomwa moto kwenye kilima cha Namugongo tarehe tatu mwezi Juni mwaka 1886. Mwingine Mawagali. Huyu naye alipigwa mkuki siku ile Matias Mulumba alipouawa. Naye huyu tunaambiwa alikuwa mfinyanzi. Mwingine Yohani Muzei Huyu alitupwa ziwani akafa. Siku iliyotangulia kufa kwake alikwenda alifajiri. Pokea sakramenti ya Ekaristi, apate neema ya ushahidi maana alikuwa amesikia hata uawa. 
Yohane Maria Muzei alikuwa mfiadini wa mwisho katika dhulumu hiyo. Mungu aliwapokea mbinguni wafiadini wake na aliwaadhibu wauaji wao. Mwanga alipokuwa akienda vitani alikamatwa na Waingereza akafukuzwa katika nchi yake. Akafa kwa asira na uchungu. Katikiro naye alipewa adhabu yake mbele ya mfalme Mwanga mwenyewe. Katika vita alipigwa risasi nyumbani mwake. Maiti yake ililiwa na mbwa. Mukajanga mkuu wa uwaji alikufa vibaya sana kwa vidonda na ugonjwa wa watumbo. Senkole aliyemuua Karoli Luanga alikamatwa na mamba katika ziwa Victoria. Wapendwa mashahidi hawa 22 wa Afrika walitangazwa wenye heri tarehe sita mwezi Juni mwaka 1920 na tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka 1964 Papa Paulo wa sita aliwatangaza kuwa watakatifu huko mjini Roma Baadaye mwaka 1969 Papa Paulo huyu wa sita alifika Uganda akaona mahali walipofia wafiadini hawa na kusali pamoja na maelfu ya watu kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mungu amewachagua wafiadini hawa wa umri mbalimbali kutufundisha kuwa anataka watu wote wamjue wampende na wamtumikie wakubwa kwa wadogo. Ewe mtakatifu Karoli Luanga na wenzako wafiadini. Mtu ombe. Hiyo ndio historia ya watakatifu hawa ambao waliweza kuyatoa maisha yao kwa ajili ya kuitetea imani yao ya kanisa katoliki Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imbanasi.